ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റുവാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ച് മെനു ആയിട്ടാണ് ഞാനപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു മോരുകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ രണ്ട് കൊച്ചുള്ളി ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി മതിയാവും പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഉലുവ പൊടിച്ചത് ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തൈരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അപ്പം നമ്മൾക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല ലുലുവിലൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പകുതി തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എപ്പോഴും കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി നമുക്ക് പിന്നെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ കൂടിയ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം തീ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വഴറ്റാൻ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം അപ്പം നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് കാരണം ഞാൻ കട്ട തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം അത് തണുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് തൈര് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ആ നേരത്തിന് എൻ്റെ തൈരൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും തിക്നെസ് ആണ് എൻ്റെ തൈരിനുള്ളത് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുത്തിരിപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടുള്ള തൈരാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അല്ലാത്ത ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തീ പക്ഷേ സിമ്മിലായിരിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ തൈരും ഈ ഈ വെള്ളവും തക്കാളിയൊക്കെ ഉള്ള മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്കിത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു മോരായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഒരു പിഞ്ച് മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈപ്പുരസം വരും പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് പിഞ്ചോളം ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ തീ തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സിമ്മിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മോരുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാബേജ് തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ക്യാബേജ് ചെറിയൊരു ക്യാബേജാണ് അത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫൈനായിട്ടാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു പച്ചമുളകാണ് എൻ്റെ പച്ചമുളകിന് വലിയ എരിയില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ഒരു പകുതി സവാള കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജീരകം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് വേണ്ടുന്നത് ഞാനപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചട്ടി
ഇപ്പം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ഞാനത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി അപ്പം നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ലഞ്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അച്ചാറും കൂടെ സൈഡായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ